नमस्ते मित्रांनो कसे आहात सगळे कोरोनाचा थैमान अजून काही कमी होत नाही पण या कोरोनानं आपल्याला बऱ्याच गोष्टी शिकवल्या आपण घरी हेअर कटिंग करायला शिकलो गार्डनिंग करायला शिकलो पाण्याचं महत्त्व आपल्या सगळ्यांना कळलं पाणी वाचून वाचून वापरायला शिकलो बऱ्याच घरात आपण टेरिसवर गार्डन आता बघतो आहे मीही आमच्या टेरिसवर थोडीशी कोथंबीर किंवा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी लावलेल्या आहेत तर ह्यातून आपल्याला दुसऱ्याही गोष्टी बघायला मिळाल्या की ही जी गोष्टी आपल्याला आत्तापर्यंत सहज उपलब्ध होत होत्या म्हणजे प्लम्बिंगला माणूस मिळत होता किंवा भाज्या सहज दारावर मिळत होत्या त्यावेळी आपल्याला त्याची किंमत फार नव्हती पण त्या आता गोष्टी सगळ्या तयार व्हायला किंवा जी कष्ट त्या लोकांना करायला लागतात हे आपल्याला लक्षात आता थोडंसं यायला लागलं आहे आणि त्या लोकांचं महत्वही आपल्या लक्षात थोडंसं यायला लागलं आहे आणि हे खरं खूप छान झालं आहे या कोरोनामुळे मित्रांनो आजचा विषय आपण घेतलेला आहे ॲसिडिटी ॲसिडिटी आपण कसं घालवाल हे टायटल वाचून बरेच लोक हा व्हिडिओ बघायला आलेत तर त्यांची उत्सुकता फार न ताणता आपण आजचा विषय चला सुरू करू तर मित्रांनो वेलकम बॅक टू अवर चॅनेल पुन्हा एकदा मित्रांनो आपण आपल्या चॅनलवर हेल्थ इश्यूज घेतो त्याचबरोबर हेल्दी फूड्स विषय घेतो ट्रेकिंगचं महत्त्व आपण घेतो बऱ्याच गोष्टी ज्या मी करतो माझ्या डेली रुटीनमध्ये त्या सगळ्या मी या ब्लॉगमध्ये घ्यायचा प्रयत्न करतो कारण की यूट्यूबच्या माध्यमातून एक आपली मेमरी पण तयार होते असं मला वाटतंय आणि यातून आपल्याला जनजागृती पण करायचं एक तर छान असं व्यासपीठ आपल्याला मिळतं आहे ही खूप एक आनंदाची गोष्ट आहे मित्रांनो हायपर ॲसिडिटीचे पेशंट हे ओ पी डी बेसिसवर खूपदा आपल्याला सांगतात पेशंट काही दाखवायला आला म्हणजे सर्दी असेल ताप असेल खोकला असेल पाठदुखी असेल लांगदुखी असेल किंवा बाकी काही कंप्लेंट असेल तरी त्यातले ऐंशी टक्के पेशंट असं सांगतात की डॉक्टर मला पित्ताचा खूप त्रास होतो गोळी खाल्ली की पित्त होतं किंवा हे खाल्लं की पित्त होतं तर पित्ताचा त्रास असणं ही बऱ्यापैकी एक ऐंशी टक्के लोकांची तरी कंप्लेंट असते की डॉक्टर पित्ताची एक चांगली गोळी द्या किंवा मला ह्या या गोळीची सवय आहे बघा डॉक्टर ही गोळी छान आहे का तर मित्रांनो हायपर ॲसिडिटी किंवा पित्त छातीत जळजळतं किंवा चक्कर आल्यासारखं वाटतं किंवा उलटी आल्यासारखं वाटतं किंवा पोट असं जडजड वाटतं तर ह्यासाठी काय कायमचा उपाय होईल का तर हे सांगण्याचा प्रयत्न आपण आजच्या आपण व्हिडिओत करणार आहे मित्रांनो हायपर ॲसिडिटीचं कारण आपण शोधूया त्यानंतर आपल्याला उपाय त्याच्यावर करणं फार सोपं जाईल तर बऱ्याचदा लोकांना तंबाखूचं व्यसन किंवा ड्रिंकचं सिगरेटचं व्यसन बऱ्याच लोकांना आहे तंबाखू ही बऱ्याच लोकांच्या हिच्यात सहज उपलब्ध होणारी गोष्ट आता आजकाल झालेली आहे मित्रांनो व्यसनांमुळं ॲसिडिटीचा त्रास फार लोकांना होतो त्याचबरोबर तळलेलं पदार्थ तळण असेल किंवा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी असतील भजी वडापाव सँडविच किंवा पिझा बर्गर ह्या प्रमाण ह्या गोष्टींचं प्रमाण पण आपल्या आहारात जर दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं आहे आणि त्यामुळेही ॲसिडिटीचं प्रमाण आपलं वाढत चाललं आहे मित्रांनो आपण जे काय खातो त्यामुळेच आपलं शरीर बनतो हे मी बऱ्याचदा बोललेलो आहे मागच्या व्हिडिओत मी बऱ्याचदा या गोष्टीवर बोललेलो आहे पण मित्रांनो हेच खरं आहे की आपण जे खातो त्यावरच आपलं शरीर बनतं त्यामुळं आपला आहार व्यवस्थित असला तरी बऱ्याचदा ह्या गोष्टी ह्या ॲसिडिटी असेल किंवा बाकीच्या गोष्टी असतील तर त्या बऱ्याच वर आपल्याला नियंत्रण मिळवता येतं आपल्याला आहार आपला विहार आणि आपली झोप ह्या गोष्टींवर सुद्धा आपली ॲसिडिटी किंवा हायपर ॲसिडिटी छातीत जळजळ ह्या गोष्टी कंट्रोलमध्ये येऊ शकतात तर मित्रांनो जेवणाची सवय ही आपली फार गरजेची आहे बऱ्याच लोकांना कधीही जेवायची सवय असते कोण कधी अकराला जेवतो बाराला जेवतो तर त्या दुसऱ्या दिवशी तो परत दुपारी एकला जेवतो परत सकाळचं जेवण स्किप करतो संध्याकाळी चार वाजता जेवायला बसतो तर हे आप हे आहारात सारखे सारखे बदल हे बऱ्याचदा अन्न न पचन होणं किंवा अन्न व्यवस्थित न पचणं ह्यामुळं बऱ्याच लोकांना ॲसिडिटीचा त्रास होतो तर मित्रांनो आपलं शरीर एक असं व्यवस्थित बायोलॉजिकल क्लॉक असतं त्या त्या वेळेला आपण रोज तीच गोष्ट केली तर आपल्या शरीरात जे अन्न पचन होण्यासाठी जे स्रवणारे पदार्थ आहेत किंवा आपली जी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे ते व्यवस्थित काम करण्यासाठी एक विशिष्ट टाईम असतं आपण जर रोज अकराला जेवायला चालू केलं रोज सकाळी आपण अकराला जेवतो आहे दुपारी दोनला जेवतो आहे संध्याकाळी आठला जेवतो आहे 
तर त्यावेळेस आपल्याला कडकडून भूक लागते आणि त्यावेळी आपण जर खाल्लं तर आपल्याला जे खाल्लं ते व्यवस्थित पचतं आहाराच्या बाबतीत आपल्याला बऱ्याचदा असं ऐकायला मिळतं की सकाळचं जे पहाटेचं जेवण पहाटेच नाही तर सकाळचं जे आपलं नाश्ता आहे तो पोट भरून करावा त्यानंतर दुपारी जेवण हे नाश्त्यापेक्षा थोडंसं कमी आणि संध्याकाळ जेवण हे सगळ्यात कमी घ्यावं पण आपल्या डेली रुटीनमुळं असेल किंवा आपल्या दगाधगीच्या जीवनामुळं असेल तर आपल्याला हे शक्य होत नाही सकाळी आपण गडबडीत थोडंसं खाल्लं खाल्लं नाही खाल्लं खाल्लं थोडासा चहा घेऊन बऱ्याचदा आपण ऑफिसला निघतो क्लिनिकला निघतो दुपारचं जेवण बऱ्याचदा थंड असतं डब्यातलं जेवण खातो आणि संध्याकाळचं जेवण थोडंसं रिलॅक्स असल्यामुळं संध्याकाळचं जेवण हे आपलं दिवसाच्या इतर जेवणापेक्षा जास्त जातं पण मित्रांनो आपल्याला हे सायकल उलटी करायचे आपल्याला नाश्ता भरपेट करायचा भरपेट करायचा दुपारचं जेवण त्यापेक्षा कमी संध्याकाळचं जेवण सर्वात कमी नाश्ता भरपेट करायचा असं जरी मी म्हणत असलो तरी आहार किती घ्यावा ह्याबद्दल पण थोडंसं आपल्याला नियम पाळायला पाहिजेत आपल्या पोटाची कॅपॅसिटी जर एक टक् म्हणजे एक शंभर टक्के धरली तर त्यातले पन्नास टक्के हे आपण जेवण घ्यायचं पंचवीस टक्के हे आपण पाणी घ्यायचं आणि राहिलेले पंचवीस टक्के हे मोकळं ठेवायचं पोट म्हणजे एकदम तडस लागेस तोपर्यंत तड लागस तोपर्यंत आपण जेवायचं नाही बऱ्याच लोकांना जेवणाच्या सुरुवातीला पाणी प्यायची सवय असते किंवा बऱ्याच लोकांना जेवण झाल्यानंतर पाणी प्यायची सवय असते ह्या दोन्ही सवयी अत्यंत वाईट आहेत ह्या दोन्ही सवयीमुळं ॲसिडिटीचा त्रास होतो मित्रांनो जेवता जेवता पाणी घ्या आपण जर जेवता जेवता पाणी घेतलं तर जे अन्न पचन होण्यासाठी किंवा अन्न पुढे ढकलण्यासाठी जी पाण्याची गरज असते किंवा आपल्याला शरीरात जी पाण्याची गरज असते ती व्यवस्थित भरून निघते जर आपण जड अन्न खात असो म्हणजे मांस खात असेल मच्छी खात असेल चिकन खात असेल तर त्यावेळी बऱ्याचदा आपलं आहार हा जास्त होतो पण तो पचत नाही त्यामुळं पण बऱ्याचदा आपल्याला ॲसिडिटीचा त्रास होतो त्यामुळं जेव्हा जेवणात मटण चिकन ह्या गोष्टी येतात त्यावेळी कार्बोहायड्रेट म्हणजे चपातीचं भाताचं प्रमाण थोडंसं आपलं नेहमीपेक्षा कमी झालं पाहिजे तर बऱ्याचदा आपलं ते उलटं होतं आपण अशा गोष्टी असल्या किंवा मसालेदार बाकीचे पदार्थ असेल व्हेजमधील पदार्थ असेल पनीर असेल किंवा आपले जे आवडते पदार्थ असतात तर त्यावेळी आपलं जेवण हे आपसून आपल्या न कळत का होईना थोडंसं जास्त होतं पण ते थोडंसं जास्त झालेलं आपल्या पचन संस्थेवर नक्कीच थोडासा भार जास्त टाकतं मित्रांनो आयुर्वेदात एक कन्सेप्ट फार छान सांगलेलं ऋतुसंधी ऋतुसंधीमध्ये आहारात कसा बदल करायचा ते सांगितलेलं कोणताही आहार आपल्या सुरू करायचा आणि तो कसा कसा वाढवायचा तो ऋतुसंधीमध्ये सांगितले म्हणजे कोणताही आहार आपल्याला आहारात जो बदल करायचा आहे तर त्याला आपण एक चौदा दिवसाचा वेळ दिला पाहिजे म्हणजे आता एखाद्यानं सांगितलं की आपल्याला थोडंसं सशक्त व्हायचं आणि सशक्त होण्यासाठी आपल्या आहारात बदल करायचा आहे अंडी वाढवायचे आहेत चिकन वाढवायचं आहे किंवा पण जर समजा तुमचं ते डेली रुटीनमध्ये नसेल तर तुम्ही एकदमच चालू केलं तर तुम्हाला हायपर ॲसिडिटीचा त्रास होतो किंवा अन्न न पचण्याचा त्रास होतो तर ते थोडं थोडंसं आपण वाढवायला पाहिजे आणि शरीराला जशी साथमे होईल शरीराला जसं सवय होईल तसं ते हळूहळू वाढवत न्यायला पाहिजे एका दिवशी जर तुम्ही चार चार पाच पाच अंडी खायला लागला तर ती पचत नाहीत आपण कधीच अंडी खाल्लेली नसतात आणि मग तुम्ही एकदम जर तुमच्या शरीराला सांगितली की बाबा ही घे पाच अंडी आणि तुला आज पाचवायची सर तर शरीर आपलं नाही म्हणतं मग डाय मग बऱ्याचदा संडाचं बिघडतं किंवा उलटीतनं हा जे जे एक्स्ट्रा झालेलं असतं ते बाहेर पडून जातं आणि आपल्याला वाटतं की काहीतरी सिस्टीममध्ये बिघडलं आहे किंवा माझी पचनक्षमता फार नाजूक झालेली आहे पण मित्रांनो तसं नसतं आपण आपल्या शरीराला जसं ट्रेन करतो तसं आपलं शरीर आपल्याला साथ देतं त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा आहे आपला विहार आपल्याला बऱ्याचदा असं वाटतं की आपण जे खातो ते व्यवस्थित आपण जाग्यावर बसलो तर ते पचायला पाहिजे तर तसं होत नाही आपला थोडासा तरी शरीराचा हालचाल झाली पाहिजे शरीराचा व्यायाम झाला पाहिजे जे खातो ते पचवायला आपल्या शरीराचा व्यायाम झाला पाहिजे जर तुम्ही दोन हजार कॅलरीज आत घेत असला तर तेवढ्या युटिलाईज झाल्या नाहीत तर त्या साठून राहतात आपण जे खातो आणि आपण जे एनर्जी वापरतो ह्यात बऱ्याचदा व्यस्तता आली तर मात्र ते अन्न पचायलाही थोडासा वेळ घेतं आणि आपली स्थूलपणा वाढत राहतो आपल्या शरीरातला मेद वाढत राहतो त्यामुळं थोड्याशा सवयी फक्त आपण बदलल्या आपण व्यसनं कमी केली तेल तेल तुपट किंवा तळलेले पदार्थ कमी केले जेवणातले फास्टफूड कमी केले चहा कॉफीचं प्रमाण कमी केलं तरी आपल्याला जो ॲसिडिटीचा त्रास होतो तो कमी व्हायला बऱ्याचदा मदत होईल त्यानंतर आपली झोप मित्रांनो लाईफस्टाईल आपली बदलत चाललेली आहे बऱ्याचदा नाईट लाईफ ही 
मोठ्या शहरामध्ये एक कल्चरचा भाग झालेला आहे किंवा डेली रुटीन झालेलं आहे बारा एक दोन तीन डेली झोपायचं टायमिंग झालेलं आहे मग अशी जी बारा एकला किंवा दोनला झोपणारी जी मंडळी आहेत ती पहाटे उठायचा असं संबंध नाही ते बारा एक दोनला दिवसा उठतात त्यानंतर त्यांचा दिवस चालू होतो त्यानंतर त्यांचं जेवण त्यामुळे जी सगळी सिस्टीममध्ये जी रोजच्या रोज होणारा बदल आहे त्यामुळे ते शरीर आपलं त्याला ऍक्सेप्ट करत नाही आणि ह्या लाईफस्टाईलमुळं आपल्या आपल्या शरीरावर ह्याचे वाईट परिणाम हे होणारच आहेत आपण नियमित झोपायचं पण आपलं एक टायमिंग करायला पाहिजे की बाबा दहा वाजता मला झोपायचं आणि सकाळी सहाला मला उठायचं किंवा नऊ वाजता मला झोपायचं आणि सकाळी पाच वाजता मला उठायचं तर हे रुटीन जर आपण डेली केलं तर आपल्याला हायपरसिटीचा जो त्रास आहे तोही कमी व्हायला मदत होईल तर मित्रांनो जे आपण कारणं सांगितली तीच फक्त आपल्याला मॉडिफाईड करायची आहेत मी मी अजिबात म्हणणार नाही मी नेहमी सांगतो कुठल्याही पेशंटला सोडा म्हणलं की लोक सोडत नाही एखाद्याला सांगितलं बाबा तंबाखू सोड तर कितीही झालं तर तो काही तंबाखू सोडत नाही किंवा एखाद्याला सांगितलं तेलकट तुपट खाऊ नको तुला आता हे चालत नाही तर लोक काय ते सोडत नाहीत तर लोक खायची काही कमी होत नाही त्यामुळे मी असं सांगतो की प्रमाण थोडंसं थोडंसं कमी करत राहा आणि आपली जी लाईफस्टाईल आहे ती थोडीशी व्यवस्थित करत राहा आपलं डेली रुटीन व्यवस्थित करत राहा थोडंसं दोन जेवणामधलं अंतर आहे ते जास्त पडतं का म्हणे बऱ्याच लोकांना सकाळी जेवलं की संध्याकाळी जेवायची सवय असते म्हणजे दिवसभर जे पोटात पित्त तयार होतं तर त्यामुळं बऱ्याच लोकांना ॲसिडिटीचा त्रास होतो मग बऱ्याचदा लोकांना मध्ये आधी कुठंतर चहा घे कुठं फरसाना खा कुठं कुरकुरे खा अशी सवय राहते पण दुसऱ्या दिवशी त्याच वेळेत काय न खाल्ल्यामुळं दुसऱ्या दिवशी मग पित्ताचा त्रास होतो बऱ्याच लोकांना पेनकिलर खायची सवय हे झालं हे दुखलं गुडगे दुखले अंग दुखली की खा पेनकिलर पण ह्या पेनकिलर खायच्या सवयीमुळं पण ॲसिडिटीचा त्रास होतो कोणतंही औषध हे जर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं तुम्ही घेतलं तर ते औषध आहे जर स्वतःच्या मर्जीनं तुम्ही खात राहिला तर त्या औषधांचे तुमच्या शरीरावर हे दुष्परिणाम हे होणारच आहेत ॲसिडिटी हा सुरुवातीचा दुष्परिणाम असला तरी बऱ्याच मी पेशंटना बघतोय किडनीवर त्याचा लोड येतो किंवा लिव्हरवर त्याचा लोड येतो आणि मग त्या ऑर्गनच्या फंक्शनमध्येही थोडासा विपरीत परिणाम आपल्याला दिसायला लागतो त्यामुळे मित्रांनो मी तुम्हाला एक विनंती करतो की कोणतंही औषध तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याने खा चला आपण थोडासा सारांश घेऊया की जेवण वेळेवर आपण करूया पाणी व्यवस्थित आपण जेवताना घेऊया जेवताना आपण एक चतुर्थांश भाग पोटाचा रिकामा ठेवून जेवूया व्यवस्थित आपण व्यायाम करूया त्यानंतर चहा कॉफी किंवा तळलेले पदार्थ फास्टफूड ह्या गोष्टी आपण टाळूया नियमित आपण व्यायाम करूया वेळेवर झोपूया वेळेवर उठूया ह्या गोष्टी जरी तुम्ही पाळल्या तरी नव्वद टक्के ॲसिडिटीचा प्रॉब्लेम हा हमखास तुमचा बरा होईल मित्रांनो चला आज आपण आजचा वेगळा विषय घेतलेला तुम्हाला आजचा विषय कसा वाटला तो सांगा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तो सांगा तुमचा सपोर्ट राहू द्या तुमचं लाईक शेअर वाढू द्या धन्यवाद